kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates thank you hello good morning all of you here we discuss chapter 2nd and a part 2 second generation language it means assembly language it enables a program to use a name instead of number this language uses mnemonic codes and the symbols in place of zero s and the first s instead of remembering the exact memory location where data instruction are stored and similar memory address are used for data तो इसमें क्या है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी इसमें क्या था आपका इसमें ट्रांजिस्टर को प्रस्तापित कर दिया गया था इसका विकास जो था विलियम साखवे ने 1947 में किया था और कंप्यूटर के आकार में छोटे और तेज और सस्ते हो गए थे वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा इस्तेमाल करते थे इन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को करना संभव था कंप्यूटर स्पीडी का उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर पॉइंट में करता था इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी अवधि थी 1956 से लेकर 1963 तक और जो कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए उसके बाद हमारी आती है थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में क्या था ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक परिपथा इसमें लिखा हुआ है अ हाई लेवल कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन इजिली एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू लैंग्वेजेस इसमें क्या है द रिक्शन इन द यूज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोम्पिच पीपल टू डेवलप अ लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर इसके जो फीचर्स थे जो नीचे दिए हुए हैं उसके हिसाब से किया गया जैसे कि देखिए आई सी के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे इसे सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता था जिससे अर्थ चालक कहा जाता था ये कंप्यूटर की गति को और बढ़ाता चला गया और धीरे धीरे करके तीनों ही एक आई सी में समाहित हो गए जिससे कंप्यूटर का कार बहुत छोटा हो गया और इसका काम करने की गति भी बढ़ जाती इससे बिजली की खपत जो थी थर्ड जनरेशन में बहुत कम हो गई इसलिए दैट इज वाई दे आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है उसमें आते हैं फिर उसके बाद नीचे देखिए आपका फोर्थ जनरेशन आ गई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में मॉडर्न लैंग्वेज कहा गया इसमें क्या है ऑफ एन ऑब्रेज फोर जी एल फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजर फॉर ह्यूमन लैंग्वेज देन टिपिकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट फोर जी एल एस आर द यूज टू एक्सेस रिप्लेस फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल फोर जी एल्स कमांड इसमें क्या है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते थे और आगे विकसित किए जा रहे हैं इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का विकसित किए गए थे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मैक्रियन ई एफ द्वारा किया गया था इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया नाइनटीन में मैक्रियन ई हब द्वारा किया गया था कंप्यूटर संचालन के लिए जीरो और वन को कोविड किया गया था ये बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर बहुत छोटे थे वो आपकी हाथ की हथेली में भी फिट हो सकते थे इन कंप्यूटर को छोटे से छोटा और अधिक से अधिक बनाया गया और सस्ते से सस्ते बनाया गया था व्यापक रूप में इनका उपयोग किया जाता है इस चरण के दौरान माउस और अन्य प्रोफाइल डिवाइस जैसे जायस्टिक इत्यादि को विकसित किया गया था ओके okay?